Всем привет! Ну что такого может быть в пещерах? Какой-то набор камней, на которые неинтересно смотреть? А нет, на самом деле в мире существует множество таких пещер, на которые просто залюбуешься. Пещеры Вайтома – главная достопримечательность новозеландского региона Вайкота, сельскохозяйственного района на северном острове Новой Зеландии. Это настоящий шедевр природы, над созданием которого она трудилась миллионы лет. Когда-то на месте теперешних пещер хозяйничал океан. Вода создавала здесь таинственные хитрые сплетения ходов и гротов. Причудливые наросты на стенах – это известняк и останки морских организмов, кораллов, морских раковин, скелетов морских рыб. Когда вода отступила, в подземных гротах пещер начали формироваться условия, идеальные для обитания уникальнейших организмов – грибных комариков-светлячков. Именно светлячки в пещерах Вайтома и создают то фантастическое зелено-голубое свечение, которое можно увидеть на всех фотографиях. Свечение, превращающее своды гротов в усыпанное мерцающими звездами ночное небо. На границе Чили и Аргентины находится невероятно красивый комплекс мраморных пещер. Они входят в число важнейших достопримечательностей Патагонии. Пещеры составляют единый комплекс с озером Каррера, лазурные воды которого заполняют их и придают им особенный сказочный вид. Мраморные стены пещеры раскрашены во все цвета радуги. В течение дня под действием солнечного света могут менять тона. Выглядит пещера просто завораживающе. На цветовую гамму пещер влияет множество факторов. Она зависит от времени года и от уровня воды в озере, и от уровня освещенности пещер. Путешественникам, которые посетят пещеры летом, представится возможность увидеть в них самые разные оттенки синего цвета. Но в это время года для посещения доступны лишь самые большие гроты. Важно отметить, что формирующий пещеры мрамор в буквальном смысле является драгоценным. Лишь по примерным оценкам его общий вес составляет более 5 миллионов тонн. Находится это уникальное творение природы в парке Скафтофетль, который часто посещают туристы. Почему эта пещера вызывает восхищение у всех, кто попадает под ее ледяные своды? Путешественников очаровывает таинственная красота ледяных стен, отливающих синевой. Фантастические разводы, переливы света, ледяные причудливые формы, из которых состоят своды необычного природного образования – все это заставляет замирать сердце от удивления. Хочется сделать как можно больше прекрасных снимков. Чудесная способность поглощать весь свет, проходящий сквозь стены, отличает это удивительное место. Есть исключение из правил – синий цвет. В спрессованных глыбах льда отсутствуют пузырьки воздуха, и синева задерживается в стенах, придавая тот фантастический голубой, синий и нежно-лазоревый оттенок с водом пещеры. Самой главной достопримечательностью острова Стафа является пещера Фингала, которая расположена на юге. Она самая большая на этом острове, но примечательна вовсе не этим. Дело в том, что свод выгнут наподобие купола, поэтому звук задерживается здесь на несколько секунд, создавая в буквальном смысле сказочные мелодии. Огромный зал пещеры многократно повторяет звуки прибоя, и вся пещера буквально поет. И звук с пещеры может доноситься на расстоянии нескольких километров от нее. Длина пещеры 113 метров, а ширина при входе 16,5 метров. На лодке подобраться к пещере невозможно, водный вход очень узок. Единственный путь – узкая тропинка, которая проложена прямо над самой кромкой воды. Древние шотландцы называли пещеру Ахуам Кхин, что в переводе означает «мелодичная пещера». Но затем переименовали ее в честь финна Маккумала, он же Фингал, героя кельтского фольклора, который был великаном и по легендам ирландского народа построил дамбу, соединяющую Шотландию и Ирландию. По оценке исследований, пещера Мелисани возникла 20 тысяч лет назад благодаря растворению горных пород. В то время вода из Ионического моря постепенно проделывала себе ходы в известняковых породах, разрушала их и создавала впадины. В одной из таких впадин, которая расположилась в центре пещеры, образовалось озеро. Но самую большую работу в украшении пещеры проделала, как ни странно, землетрясение. Сама пещера приняла этот удар достойно, но верхняя ее часть обрушилась, и в подземное царство пещеры Мелисани проник свет, окрашивая поверхность воды в ярко-лазурный цвет заставляя пещеру светиться и играть разнообразными красками и оттенками. Если вам понравились эти чудеса природы, пишите комментарии. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!